차를 마실 때 여러 가지 도구들이 필요하잖아요. 네, 그런 다양한 도구들이 엄청나게 많겠지만 우리는 전문가가 아니기 때문에 몇 개만 소개해 보겠습니다. Okay, sounds good. So the very first one we're going to introduce to you is tea strainer. Tea strainer. Tea strainer. Mm-hmm. 걸음망인데요. Yeah. 사실 걸음망 하면 딱 떠오르는 것은 여러분 그 알루미늄처럼 yeah. 알루미늄으로 만들어진 동그란 예. Yeah, 동그란 모양의 그 안에 차를 넣고 그거를 물 안에 넣는 거죠. Mm-hmm. 그래서 다 우려지면 빼내는 건데. Uh-huh. 요즘엔 hey. 그게 많죠. 모양이 Yeah, so instead of just the basic round one, there are several other like shapes and stuff. Mm-hmm. And so can we move on to the next one? Sure. So the next one is a tea infuser. Mm-hmm. Tea infuser. And I feel like those have many different ways that they look. 맞아요. Right? They're basically tea strainers and tea infusers are the same thing. Right. 똑같은 건데 이제 두 가지 이름을 가지고 있는 거고 mm-hmm. tea infuser가 요즘에 뭐 여러분 온라인 쇼핑으로 한번 검색해 보시면 귀여운 것들이 많은 것 같아요. Yeah, it doesn't have to be that metal or aluminum ball. Mm-hmm. It can be many different forms. Like in the shape of a person sitting on the thing. Yeah, yeah. like a, a man yeah. um, sitting in a hot spring or. I've got a platypus one at home. Platypus. Mm-hmm. Platypus가 그거 아닌가요? 오리너구리. Yeah. 이렇게 돼. 아, 네, 우리가 우리. 그 모양으로 된 T 인퓨저가 yeah, 있어요. I have a T infuser like that. Interesting. There's so many different types. 자, 그런데 T 인퓨저 여기까지는 설명을 들으시면 아, 그, 그거구나 하실 텐데 mm-hmm. 또 떠오르는 다른 단어가 바로 디퓨저가 있어요. Diffuser, right. And there's a slight difference. When you infuse something, you put something into it. 그렇죠. When you diffuse, you're putting something out. 맞아요. 그래서 그방 안에 어떤 그 좋은 향기를 위해서 꽂아 놓는 right. 그 디퓨저는 Right. 네, diffuse 바깥으로 분출하기 위해서 diffuse이고요. Right. 그리고 infuser는 물에 스며들게끔 하기 위해서 mm-hmm. 쓰는 거니까 그렇게 mm-hmm. 말합니다. 그리고 마지막으로 차 주전자. Tea kettle. Tea kettle. 네, 이렇게 세개 알아두시면 좋을 것 같고요. Mm-hmm. 오늘의 핵심 문장은 뭐였죠? It was I don't get the point. I don't get the point. 요점이 뭔지 모르겠어요. 또는 그 의미가 뭔지 모르겠어요. 라는 yeah. 의미였죠. Mm-hmm. You get the point, right? I so, hope you get the point. <laughs> this is going to wrap up today's episode of EBS e 생활 영어. You sure does. Thanks for studying with us. We'll see you next time. See you next time. Bye. Don't you